ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் டூ பி ஸ்கொயர் உங்களுக்காக பிட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு மேட்ரு சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கி என்ன விஷயம்னா யூஎஃப்எஸ் யூஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை நீங்கள் அதிகமாக இன்னுமே கேள்விப்பட போகிறீங்க அடுத்த வாரத்திலேருந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் டேர்மாக இருக்கும் ஸோ யூஎஸ் வேஸ்னா என்ன பேசிக்கலி இந்த யூஎஃப்எஸ்னால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பதிவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் முழுசாக உங்களுக்கு புரியும் வீடியோவை ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம சேனலில் பல விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் ரேம்னா என்ன ரேமுடைய ஸ்பீடில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது எஸ்டி கார்டு இல்லை மொபைல் ஃபோன் கேமராவுடைய சென்சர் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம பல பேர் கவனிக்காத ஒரு விஷயம் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறப்ப கூட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் கவனிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டோரேஜினுடைய டைப் ஸ்டோரேஜுக்குலாம் டைப் இருக்கா ஆமா ஸ்டோரேஜுக்குலாம் டைப் இருக்கு அந்த டைப் பண்ணாம கவனிக்காம டைப் டைப்பா மொபைல் போன் வாங்கிட்டே இருந்திருக்கோம் இந்நாள் வரைக்கும் நானும் கவனிச்சது இல்லை சொல்லுவாங்க இஎம்எம்சி யுஎஃப்எஸ் சொல்லுவாங்க பட் பெருசா அதுக்கு அட்டென்ஷன் நாங்க கொடுத்தது கிடையாது பட் அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய இந்த ஒன் பிளஸ் செவன் மொபைல் போன் மற்றும் இந்த ஒன் பிளஸ் செவன் ப்ரோ மொபைல் போன் இரண்டுலயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு புதிய டெக்னாலஜி கொண்டு வர போறாங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வர்றதுனால என்டையர் மொபைல் போன் இண்டஸ்ட்ரியே தலைகளா திருப்பி போட்ட மாதிரி மாறப்போகுது ஸோ ஏன் மாறப்போகுது எதனால மாறப்போகுது இந்த யூஎஃப்எஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் யூனிவர்சல் ஃபிளாஷ் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய விரிவாக்கம் யூஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஎஃப்எஸ்னே சொல்கிறேன் வாய் கோலறது யூ யூனிவர்சல் ஃபிளாஷ் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்கிறப்போ அந்த யூஎஃப்எஸ்னே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு சரி யூஎஃப்எஸ் டெக்னாலஜி மூலமாக என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா ஸ்பீடு ஒரே வார்த்தை ஸ்பீடு ஸ்பீடு தான் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற மெயின் வார்த்தையே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மெமரி கார்டு இல்லாட்டி ஸ்டோரேஜ்லாம் ஸ்பீடு இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸ்பீடு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு கிடையாது இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு எதுக்கு கேட்குது நிறையா கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை எனக்கு தெரியுது பட் ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மெமரி டெக்னாலஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதர் உங்கள் எஸ்டி கார்டு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டாக இருக்கும் ஸோ இன்டர்னல் மெமரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இஎம்எம்சி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வெறுமனை அந்த ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ளாஷ் கார்டோ இல்லை மெமரி கார்டோ ஸ்டோரேஜ் சிப்போ கிடையாது அதையும் தாண்டி அதை வந்து மதர் போர்டையோட கனெக்ட் பண்ணி ப்ராசஸரோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனல் ஒரு ஹைவே ஸோ இந்த சேனல் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜி ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம மொபைல் ஃபோன்ல இன்டர்னல் மெமரியில யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜியோட பேர் இஎம்எம்சி இஎம்எம்சிக்கு அடுத்து ஹை அண்ட் மொபைல் போன்ஸ் இப்போ ஐஃபோனா இருக்கட்டும் இல்லை சாம்சங்கோடைய கேலக்சி சீரீஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்எஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ்டியில கூட யூஎஃப்எஸ் டெக்னாலஜி தான் பட் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே இதர் யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லாட்டி யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஆக யூஎஃப்எஸ் டெக்னாலஜிலேயே வந்து பல விதமான வெர்ஷன் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இனிமே வரப்போறது வந்து யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்தவனே ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா தாறுமாறா இருக்குமா ஸ்பீடு என்னங்கிறத நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு பிட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீட் ரைட் ஸ்பீடு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இது யூஎஃப்எஸ் யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்னோ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரீட் ரீடிங் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத்தி முப்பது மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹை அண்ட் செட்டா டிஸ்க் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கும் பார்த்தீங்களா செட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனுடைய ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவல் ஃபைவ் தேர்ட்டி எம்ப எம்பிபிஎஸ்ங்கிறது ஒரு ஹை அண்ட் செட்டாவுடைய ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவல் ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரைட் ஸ்பீடு கிடைக்கும் ரைட் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பத்துல இருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரைட் ஸ்பீடு கிடைக்குமா இது வந்து யூஎஃப்எஸ்ல யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல இதே இது யூஎஃப்எஸ் த்ரீ வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்படியே மல்டிப்ளை பை டூ பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோ தூத்துக்கு டபுள் த ஸ்பீடு யூஎஃ
இன்னைக்கு இருக்கிற புதிய ப்ராசஸர் குறிப்பா அந்த ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஸ்பீடான ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் மட்டும் ஸ்பீடாக இருந்து என்ன விஷயம் அந்த ப்ராசஸர் ஸ்பீடாக இருக்கணுங்கிறக்காக அது வந்து டேட்டாவை வந்து வேகமாக எடுத்து கொண்டாடணும் ஸோ தட் அந்த டேட்டாவை டெலிவர் பண்ணுற சிஸ்டம் அந்த சிப் பிளஸ் அந்த ஹைவே இது வந்து ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஸோ இந்த இந்த ஸ்பீடை மேட்ச் பண்ணலன்னா உங்கள் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் என்னதான் நீங்கள் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்னத்த வேணா போட்டாலும் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடோடய நின்று போயிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸருடைய ஸ்பீடுக்கு ஈடுகட்டுறதுக்காக இந்த மெமரியோடைய ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சு ஸோ அதனால தான் இனிமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளாக்ஷிப் ஹை என் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ ஸ்பீடு மட்டும் கிடையாது ஸோ அதிக சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சிச்சு அப்படின்னா பேட்ரி மிச்சம் பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூஎஃப்எஸ் டெக்னாலஜிக்கே வந்து ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹையான ஒரு ரேஞ்ச் ஸோ ரொம்ப ஒரு குல் பிரச பிரதேசமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஐ அதிகமான இப்போ மதுரை சென்னை மாதிரி ரொம்ப வெப்ப வெப்ப தப்பநிலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கட்டும் இந்த இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு அஃபெக்ட் ஆகாமல் நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோர் கே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் ஹை அண்ட் ஒரு ஹை மெகா பிக்சல் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா முழுசாக நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் ரைட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ தூத்துக்கு ஸ்பீடு வேணும் இதை இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெகா பைட்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கணக்கு சொன்னேன் பாருங்களா அந்த கணக்கு வந்து டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஆப்ஸ் இன்புட் அவுட் புட் பெர் செகண்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த கணக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ரீட் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் இதே இது யூஎஃப்எஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது டூ பிளஸ் டெக்னாலஜி ஸோ ஏதாவது ஹைவேன்னு வச்சுக்கலாம் யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வே நல்ல விரை சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையிலேருந்து நம்ம ராமேஸ்வரம் போனோம்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே கட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ வேகமாக போயிடலாம் அங்கேருக்காக ஒரு சூப்பரான ரோடு போட்ட மாதிரி யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு உங்கள் டேட்டாவை சேர்க்க வேண்டிய இடம் சேர்க்க வேண்டிய இடம் இது நம்ம ப்ராசஸர் இருக்கிற இடம் ப்ராசஸ் டேட்டாவை சேர்த்துரும் ப்ராசஸ் வந்து இமீடியா ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இவ்வளோ ஸ்பீட் 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 இதுதான் யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோலாம் சொல்லுவேன் நான் வீடியோலாம் ஒன் ப்ளஸ் செவன் இல்லாட்டி அதுக்கு அதையும் தாண்டி வர்ற மொபைல் ஃபோன்லாம் நம்ம பார்க்குறப்போ யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ வந்து யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோனா என்னன்னு நீங்கள் கேட்காம இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது புரிஞ்சிருக்கும் பட் இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் செவன் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ரோ மொபைல் ஃபோன் இதோடைய விரிவான விமர்சனம் மற்றும் அறிமுக விமர்சனம் பல வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த பதிவு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க்கை தமிழ் வளர்க்க பாரதம் நன்றி வணக்கம்